웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰의 정렬 기능을 추가하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 본 비디오는 그리드 뷰의 정렬 기능을 추가할 때 그리드 뷰 전체 혹은 각 열의 정렬 기능을 추가하는 방법을 설명합니다. 관련 속성입니다. 정렬 기능은 솔터블, 정렬을 수행할 이벤트는 솔트 이벤트, 정렬 이미지 표시 및 표시 위치는 쇼 솔터블 이미지와 솔티드 아이콘 포지션, 그리고 솔트 오더 리버스 속성은 내림차순 정렬을 먼저 수행할 때 설정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 현재 그리드 뷰에는 정렬 기능이 없습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 그리드 뷰의 솔터블 속성 값을 툴으로 설정해 보겠습니다. 이 경우 그리드 뷰의 모든 컬럼에 대해 정렬 기능이 적용됩니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 그리드 뷰의 어떤 헤더 컬럼을 클릭해도 정렬이 수행됩니다. 즉, 그리드 뷰의 모든 컬럼에 정렬 기능이 적용되었습니다. 스튜디오로 돌아와서 Show s o l t a b l 이미지 속성 값을 True로 설정합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 그리드 뷰 모든 컬럼의 헤더에 정렬 아이콘이 표시됩니다. 다시 스튜디오로 돌아옵니다. 이번에는 Salted 아이콘 포지션 속성 값을 Left로 설정해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 정렬 아이콘의 위치가 헤더, 컬럼의 오른쪽에서 헤더 컬럼의 왼쪽으로 변경된 것을 확인할 수 있습니다. 스튜디오로 돌아와서 그리드 뷰 특정 컬럼들의 솔터블 속성 값을 펄스로 설정해 보겠습니다. 해당 그리드 뷰 컬럼에서 정렬 기능을 해제하기 위함입니다. 아이디와 합의 컬럼의 솔터블 속성 값을 펄스로 변경해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 아이디 컬럼과 합의 컬럼에서 정렬 이미지가 사라진 것을 확인할 수 있습니다. 이두 컬럼에서 소터블 속성을 펄스로 설정하여 정렬 기능을 해제했기 때문입니다. 그리드 뷰를 선택하고 솔트 이벤트 속성 값을 기본 값인 온 더블 클릭에서 온 클릭으로 변경합니다. 더블 클릭이 아닌 클릭 동작으로 정렬을 수행하기 위함입니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 각 헤더를 클릭합니다. 헤더 클릭만으로 정렬이 수행되는 것을 확인할 수 있습니다. 스튜디오로 돌아갑니다. 이번에는 그리드 뷰의 솔트 오더 리버스 속성 값을 true로 설정하십시오. 내림차순 정렬을 먼저 수행하기 위함입니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 헤더를 클릭합니다. 내림차순 정렬이 먼저 수행됩니다. 헤더를 다시 한번더 클릭하면 오름차순 정렬이 수행됩니다. 다른 컬럼에서 다시 시도해도 동일하게 동작합니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.